Weekend hii iliyomalizika Hamisa Mobeto aliweza kujizawadia gari aina ya Land Rover Discovery kupitia dina maalum ambayo aliandaa eh, kwa ajili yake na mama yake baada ya kusherehekea birthday zao so akaamua kuandaa hiyo dina akishirikiana ama kuwakaribisha watu wengine wa karibu masta kama Aaron Woya lakini kuwa kuna tunda eh, mjako ambaye ndo alikuwa MC wa shughuli na wengineo wengi sana walihudhuria au sio sasa baada ya kujizawadia gari hili kumekuwa kuna maneno mengi sana na zungumza huko social media. Wengi wakiona kama amejaribu tu kutengeneza stunts, kufake maisha na vitu vingine kama hivyo. Na kuna muda wakaanza kuunganisha mpaka picha wakichukua gari hili na gari lingine. By the way naweza kawa ni lile lile kwa sababu plate number zinafanana ina, unaona eh. So nasahau pengine naweza kawa ni mtu ambaye Hamisa pengine alinunua kwa huyu jamaa unaona na akaamua kulimiliki. Hilo ni kawaida. Haiwezi kawa pengine amenunua jipya kutoka dukani, amen kutoka yard na nini. Inawezekana tu kwamba amelinunua kwa mtu na amebadilisha umiliki. Hilo ni jambo ambalo linawezekana lakini hatusemi kama ni hivyo ila kwa tunajaribu tu kutafakari kwa kile ambacho kinazungumzwa huko social media. Sasa Hamisa Mabeto inaonekana hizi zinamkera sana na, na, na zinamfikia kwa kiasi kikubwa kwa sababu amekuwa akiandika tangia juzi tumeweka story hapa e, kupitia insta story yake mwenyewe akiwajibu na leo ameweza kuposti uh, posti nyingine na hapa ni kupitia insta story ambapo ameandika kwamba unaweza hisi ni maji ya uchungu maana kila mtu ana haha kutaka kujifungua unaona eh alafu akaka kimoji cha kama ana ameamjizi basura hivi afu anaumia na kushangaa walimwengu kwa kiasi gani wanazidi kum shambulia baada ya yeye kuweza kujizawadia gari hili. Sasa tafsiri alichokiandika ni kwamba the way ambavyo watu wanaumia tangia yeye ajizawadie hili, hili gari ni kama maji ya uchungu ya wanawatesa. Kwa hivyo wana haha kutaka kujifungua. Eh. Hatari mm-hmm. sana. Yeah. Unajua uh, kitu kimoja ambacho na, na, nimekiona hapa ni kwamba unajua watu watu ni watu ni wagumu kuweza kukubali vitu kiraisi. Unajua kwa sababu Asilimia kubwa ya watu hawaamini kama Hamisa anaweza kununua gari kama lile. Lenye thamani kiasi kile. Watu wengi hawaamini na hawa, hawa, wanaisi ni uongo, unajua? Lakini kwa nini usiamini sasa? Kwa sababu yeye mwenyewe ndio yuko na, 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 na biashara zake mwenyewe. Yeye mwenyewe ndio ambaye pengine wezi jua anaingiza kiasi gani kwa siku. Unajua wezi jua. Kwa hiyo ndio maana uh, sasa yeye kwa upande wake unajua Hamisa amekuwa si mtu wa kujibu watu. Mita, kwa muda mrefu mitandao ni mara nyingi yanapotokea mambo kumhusu yeye anakuwa na kakimia na inakuwa napita lakini kwa hili la gari kama vile lina eh linamfanya lina, lina ashindwe kuvumilia kwa kimia anakuwa anakuwa na wajibu watu vitu kama hivyo ndio maana pia ameandika ame hivyo unaweza kaisi ni maji ya uchungu eh hilo gari linafanya watu wanaisi ni maji ya uchungu yani watu wanaumia na pengine hawakupenda kuona Hamisa kimiliki ndinga kama lile wapo mafuta wengi ambao wanamiliki magari ya kifahari tena wanawake lakini ukiuliza mashabiki tukambia hao wameongwa eh yani hawana uwezo kutoa pesa zao mifukoni na kwenda kwenye maduka ya magari makubwa kununua magari hawaamini wanaamini kuna mtu pembeni ambaye amemwezesha eh huyo binti au mwanamke kununua gari au kumiliki gari so kwa Hamisa pia ndio maana wengi wana Uh, mawazo yale yale pengine kuna uwezekano wezi, wa Hamisa na yeye pia labda kuna mtu pembeni ambaye kampa au anadanganya ana watu tu lakini hana uwezo wa kumiliki ndinga kama lile lakini Hamisa sana anapiga madili mingi mwanangu mm, ana madili ana hizo endorsements za kutosha kwa kifupi anatengeneza hela nzuri tu na mwaka huu 2019 umekuwa ni mwaka ambao una mafanikio makubwa sana kwake kwa sababu gani tunaona kabisa amekuwa balloz wa makampuni mengi sana. Kwa hivyo si sitashangana nilisema siku ile kwa mimi sioni kama kuna shindikana kwa yeye kuweza kununua gari hata ya milioni sabini, ya msini, ni themanini ni anaweza kwa sababu anapata hela au vipi bana. Oh, yeah. Tunaona ambacho anakifanya. Bora ningekuwa labda hatuoni anafanya nini lakini tunaona anaingia mikataba na makampuni yenye hela. Kwa hiyo hawezi fanya mikataba bure na kampuni yenye hela. Kwa hiyo lazima anaingia mikataba na kuna mtunyo ambao anakuwa anapata. Kwa hiyo kazi yake anaofanya tunaona kwa hiyo inawezekana kabisa akanunua labda ingekuwa hatujui anafanya nini yupo yupo tu na anamiliki gari kama lile tukisema kweli labda kuna kitu kimefanyika hapo au kuna mtu ambaye amemwezesha na kumpa gari lile lakini inawezekana bwana eh mimi sasa hivi bossi bwana eh kama nyimbo kama nyimbo yao ile ya boss sawa ona mtazamo gani share kwenye sehemu ya comments and then subscribe kwa taarifa nyingi zaidi